Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Le christianisme est profondément ancré dans le mystère de l'incarnation. Et cette incarnation, nous la fêterons à Noël. La spiritualité chrétienne prend sa source tout autant dans le mystère de Noël que celui de Pâques qui célèbre la résurrection de Jésus. Elle prend sa source en celui qui, en partageant notre condition humaine, nous dit le cœur de Dieu. Jésus, parole de Dieu, faite chair, accomplit la volonté de son Père. Ainsi, la volonté de Dieu, c'est que la parole qu'il nous offre et nos actes soient en cohérence. Combien de fois Jésus a dit à des responsables religieux de son temps « Vous enseignez la parole des prophètes, mais vous ne les mettez pas en pratique ». Pour bâtir nos existences, Dieu nous offre sa parole, et sa parole, c'est Jésus-Christ. Que faisons-nous de cette parole donnée Elle est une parole sûre, une parole efficace, une parole tenue. Oui, Dieu tient toujours parole. Jésus nous invite à recevoir la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir Jésus lui-même qui s'invite à notre table, cette parole de Dieu doit pouvoir faire son chemin dans nos cœurs et s'exprimer par le témoignage de nos vies. Mettre en pratique la parole qui est le Christ, c'est accepter d'être en relation avec Dieu. Une relation filiale qui est celle-là même que Jésus a avec son Père, dont il accomplit la volonté en la traduisant concrètement par sa vie tout entière. C'est ainsi qu'il tiendra bon dans tous les combats de sa vie et tout particulièrement à l'occasion de sa passion. Sa maison ne s'est pas écroulée, tandis qu'on lui crachait dessus, qu'on l'humiliait, qu'on le bafouait, comme tellement d'autres personnes aujourd'hui encore. Pour que sa parole soit le prolongement de nos vies, prenons le temps de la laisser travailler nos cœurs, nos intelligences. Cette parole reçue attend notre réponse libre. Chacun d'entre nous aura une réponse qui lui appartient pour que son efficacité soit traduite dans une mise en pratique. Laissons-nous interroger par cette parole. Laissons-la nous provoquer et nous éclairer. Et chacun pourra discerner à quoi cette parole l'appelle. Jean-Michel Maldamé, un frère dominicain, écrivait « Quand Jésus nous dit la volonté du Père, il vient à nous comme celui dont la parole nous donne de naître, car il est la parole créatrice, le Verbe éternel qui est au principe de tout ce qui est. Tel est le roc sur lequel nous avons fondé notre vie. Bonne marche vers Noël, prenez bien soin de vous et des autres.